हेलो एवरीवन आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस को ड्रा कर दिया सपोज दीज लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज एस इज एनी एरिया एस का यहां पर कोई एरिया है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है यू रखा हुआ है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया इस एरिया का जो प्लेन है इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजीली डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस लेटर के द्वारा फाइ इस लेटर को बोलते हैं हम फाइ अब यहां से फाइ की जो डेफिनेशन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू ई इंटू एस एक ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमारे पास में मैथमेटिकल फॉर्म ई इंटू एस ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एस क्या है एरिया अब देखो हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि एस इज एरिया इस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है अगर हम इनको मेजर कर सकें तो इसी मेजरमेंट का नाम क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया तो देखो आप डेफिनेशन पे नजर डालते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया अगर हम इस एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है अगर हम उन्हीं को मेजर कर सकें तो उसी मेजरमेंट का नाम क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक नोटेशन देखो हमने क्या लिखी फाइव इज इक्वल टू ई इन टू एस अब देखो हम एक इसका दूसरा केस लेते हैं अगर हम ये कह दें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अगर इस प्रकार से हो एरिया तो हमारे पास में उसी प्रकार से है और इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एरिया के साथ में इस डायरेक्शन में एस इज एरिया एंड ए रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस केस को समझने के लिए हमारे पास में पहले एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर इसको समझते हैं पहले उसके बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और आगे लेके चलेंगे इसके बाद कहते हैं वट इज एरिया वैक्टर एरिया वैक्टर किसे कहते हैं देखो जनरली वी नो दैट एरिया इज स्केलर क्वांटिटी लेकिन फिजिक्स की कुछ एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं एरिया को एज ए वेक्टर ले लेते हैं सपोज एरिया वेक्टर को मैंने यू लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू कैप एन तो ए तो क्या हो गया ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया और कैप एन क्या है यूनिट वैक्टर और इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है नॉर्मल टू एरिया अब एरिया की जो डायरेक्शन है वो दो प्रकार से हो सकती है इनवर्ड और आउटवर्ड जो एरिया वेक्टर है तो यहाँ पर देखो हमने जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन ले रखी है जो सो इसके लिए जो कन्वेंशन है वो क्या ले रखे हैं एरिया वेक्टर के लिए परपेंडिकुलर टू एरिया एंड आउटवर्ड जैसे अगर मान लो हम इस बोर्ड की बात करते हैं एक प्लेन हो गया अगर इस बोर्ड को हम एरिया वैक्टर लेते हैं तो एरिया का क्या हो जाएगा इस बोर्ड का जो लेंथ इन टू वो तो हो गया एरिया ए और डायरेक्शन क्या होगी इस बोर्ड के अब परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में तो जहां के हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया एंड आउटसाइड हम ये कहते हैं सपोज जैसे मैंने मान ली ड्रा कर दिया कि लेट दिस इज एनी सरफेस तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ कैप एन इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटसाइड जैसे और एग्जांपल लेते हैं एरिया वेक्टर के लिए मान लो मेरे पास में ये जो पेन है अगर इसका ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर मैं इसको एरिया वेक्टर मानता हूँ तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटसाइड यहाँ से बाहर की तरफ एरिया वेक्टर आया जाएगा सो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया एंड आउटसाइड अगर हम यहाँ पर हम इस सरफेस के लिए एरिया वैक्टर की बात करते हैं सपोज कैप एन इज एरिया वैक्टर ये कैप एन मान लेता हूँ नॉर्मल टू दिस सरफेस सरफेस के नॉर्मल और आउटसाइड 
कैर पेन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया एस अब हम बात करते हैं सपोज देखो हमने पहले वाले केस में क्या लिया था पहले वाले केस इस प्रकार से था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों परफेक्ट डिक्लोटेड अब हमने क्या किया सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के साथ में एंगल बनाता है थीटा अब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपोनेंट में तोड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे हम ई को स्टीटा और हमारे एरिया कितना था एस अब इस केस में जो फ्लैक्स बनेगी ना उसके लिए क्या डेफिनेशन आ जाएगी फ्लैक्स इज इक्वल टू ई अब देखो ई का कंपोनेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में क्या है ई को स्टीटा इंटू एस अब हमारे पास में जो फ्लैक्स आएगी वो ये होगी ई को स्टीटा इंटू एस जबकि पहले वाले केस में फ्लैक्स क्या थी ES. अब इस केस में जो फ्लैक्स आई वो क्या बन गई ई को स्टेटा एन टू एस इसको हम यू लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू वैक्टर ई डोट एस दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लैक्स डोट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वैक्टर तो यहां से एक बात क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लैक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लैक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फ्लैक्स है वो क्या होगी स्केलर क्वांटिटी है अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो फ्लैक्स के लिए जो यूनिट आ जाएगी देखो ये फ्लैक्स इसके बराबर है e to s e इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम और s क्या है एरिया एरिया के लिए मीटर स्क्वायर ये बन जाते हैं इसके लिए यूनिट्स न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर देखो हम ये जो केस ले रहे थे ये सारे के सारे केस कब है जब हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये कैसा हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने फ्लैक्स को डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लैक्स फाइव इज इक्वल टू ई इनटू एस अब मान लेते हैं हमारे पास में ये जो एरिया एस है इसमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है मतलब एक समान नहीं है कहीं ज्यादा है कहीं कम है तो इस प्रकार के केस में हम क्या करते हैं इस एरिया को स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं जैसे ये मैंने सर्कल दिखाया ये मान लो स्मॉल एरिया एलिमेंट है एस देखो टोटल एरिया था एस इस एस को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया एक एलिमेंट ले लिया मैंने डेल्टा एस इस डेल्टा एस का नाम क्या है एरिया एलिमेंट इसको इतना ले लिया मैंने कि इस एरिया एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखा रखा है वो कैसा हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो इसी प्रकार से और कोई एरिया एलिमेंट ले लेंगे और उसको इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं कि इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो यूनिफॉर्म हो तो हम क्या करेंगे देखो ये वाला जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो स्मॉल फ्लैक्स आएगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे डी फाइव के द्वारा अब इस स्मॉल एरिया में फ्लैक्स क्या आ जाएगी वेक्टर ई डॉट डी एस स्मॉल फ्लैक्स ओवर दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट यदि इस टोटल एरिया से फ्लैक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे इस पूरे एरिया को इस प्रकार के स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करते जाएंगे और इन सभी एरियाज के ऊपर जो फ्लैक्स आएंगे उन सभी का सम कर देंगे कहने का मतलब क्या हुआ टोटल जो फ्लैक्स आ जाएगी दैट इज टोटल फ्लैक्स फाइव इज इक्वल टू वैक्टर ई दो डी एस कसमेशन का मतलब यहाँ पर इसलिए लगाया मैंने कि इस एरिया पर जो फ्लैक्स आई थी प्लस में इस एरिया पर जो फ्लैक्स आई थी प्लस में इस एरिया पे इन सभी का जोड़ कर दिया क्या आ जाएगी टोटल फ्लैक्स आ जाएगी या फिर हम इसको यूं कह दें कि ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसको काफी छोटा कर देते हैं और इस समेशन को मैं इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूं तो नगली जो फॉर्म आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लैक्स फाइव इज इक्वल टू वैक्टर ई डो डी एस का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ये इंटीग्रेशन में मैंने जो सर्कल का निशान लगाया इसका मतलब क्या है इंटीग्रेशन 
over this close इस पूरे surface पे over this close surface इसको बोलते हैं surface integral this integration is known as surface integral over closed surface electric vector a dot ds का integration है पूरे surface पे तो surface integral of electric field over closed surface तो यहाँ से हमारे पास में electric flux के लिए मैथमेटिकल फॉर्म भी आ जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस सिंपली हमने यहाँ से ऊपर डिफाइन कैसे किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है It is a measure of number of electric field lines passing through a given area. तो इस दियो एरिया में से जो electric field lines pass होती हैं, यदि उनको measure कर लेते हैं, तो उसका नाम क्या होता है electric flux? यहाँ से flux की हम बात करेंगे तो flux mathematically क्या आ जाएगी? Surface integral of electric field over any closed surface. Thanks and keep on watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Once again, thanks.